どうも、シュンスティービーです。えー、結構いろんな方から、ロッツォを説得したらいいんじゃないかと言っていただけるんですね。で、ロッツォの過去を知っているチャックルズ。ね、チャックルズをせっかくボニーからもらったということでですね、今日はチャックルズにロッツォを説得してもらいたいなと思います。昔のね、デイジーの話とかすれば、もしかしたらロッツォ、いい心になってくれるかもしれませんので、今日はチャックルズにぜひですね、説得してもらいたいなと思います。でも、チャックルズ一人でアンティークショップに行ったら、当然、やばいです。めちゃくちゃやばいです。なので、強いおもちゃを連れていくしかありません。でも、現在、アンティークショップにいるのが、ロッツォ、ベンソン、そして、ストレッチですね。ストレッチもとっても強いおもちゃですので、そのおもちゃたちに勝てるメンバーで行くしかありません。なので、今回行くのがですね、チャックルズ、そしてウッディ、バズ、ボーピープ、ジェシー。このメンバーだったら、ロッツォやベンソンたちに勝てると思うんですよ。なので、そのメンバーでアンティークショップに行って、ぜひ、チャックルズにですね、ロッツを説得してもらいたいなと思いますさて、皆さん、ぜひですね、アンティークショップまで一緒に行ってください。そして、チャックルズに説得してもらいたいと思いますので、ウッディ、ジェシー、ボー、バズはですね、えー、チャックルズを守ってあげてください。えー、この4人はですね、とっても強いので、ロッツやベンソンたちにも勝てると思いますので、では、ベンソンがコントローラーを見つける前に、ぜひ、お願いいたしまーす。いやー、どうかな、行くかな、ちょっと耳を澄ましてみましょう。本当に大丈夫なの行くぞ。行ったかなちょっと見てみますね。おーいや、完全に行きましたよ。いやいやいやいや、無事を祈ってますからね。では、僕たちはここで、待ちましょういやー、遅いですね。全然帰ってこないですよ。心配ですね。もしかしたら、ベンソンとかロッツにやられちゃってる可能性もありますからね。とりおおビデオメッセージです。ビデオメッセージが届きました。ちょっと見てみましょう。やあ、こんにちは。何をしているのかね。私を説得しようとしても無駄に決まってるだろう。私にそんな真似をすると後悔することになるぞ。私が怖いと思うやつは全員ベンソン様と呼べあっあっあっベンソンチームは負けてないぞえー、マジでチャックルズやられちゃったじゃないですかちょっとマジかどうしようどうしようでも、なんとしてでも、チャックルズを助けに行かなきゃですね。どうなんだろう。ウッディとかバズとかも、みんなやられちゃったってことなんですかね。そうだ。もうここは、最強のデーモンフォーキーに行ってもらいましょう。デーモンフォーキーだけじゃなくて、ポリスステンチ、ポリスステンチにも行ってもらいたいと思います。フォーキー、ごめん。ここはやっぱり、デーモンフォーキーで行かなきゃダメみたいです。ウッディとかバズ、ジェシー、ボウ、みんなとっても強いので、勝てると思ったんですけど、あのビデオメッセージを見る限り、もしかしたら負けてると思います。デーモンフォーキーとポリスステンチーの組み合わせで、行きましょうオッケー、完成しましたよ。デーモンフォーキー。めっちゃ強そうですね。装備もしっかりあるし、そして、ポリスステンチーもとっても勇敢なおもちゃですからねポリスステンチーお願いしますね任せてくださいデーモンフォーキーがいればとっても心強いですそれに私も絶対にみんなを助けに行きますいやーとっても優秀ですねでは2人に行ってもらいましょう
やー遅いですねデーモンフォーキーとかにも行ってもらって援護をお願いしたから多分強いと思うんですけどでもなかなか帰ってこないので本当に心配になりますねさすがにウッディやバズジェシーボーがいてさらにポリスステンチーとデーモンフォーキーですよ絶対こっちの方が強いに決まってるじゃないですかなので無事帰っ今音聞こえました帰ってきたかもしれませんちょっとカメラを回して見てみたいと思いますいやー無事帰ってきてくれてるといいなーなんかもう本当にチャックルズに申し訳ないことしちゃった感じがあるんですけどでもデーモンフォーキーとか言ってくれたので大丈夫だと思いますでは見てみましょうどうか<笑>みんな帰ってきたでもチャックルズすごいことになってますけどちょっと皆さん中に入りましょう皆さんチャックルズが帰ってきてくれましたそしてなんかすごいひどいことされてるんですけどかわいそうに一緒に行ったポリスステンチーに聞いてみましょうポリスステンチー後からデーモンホーキーと一緒に行きましたけどどうだったんですかシュンシビー私たちがアンティークショップに着いた時ウッティたちはみんな檻に入れられてましたでもデーモンフォーキーがとっても強いので大暴れしてみんなを助けてくれましたそうなんですねいやー本当にデーモンフォーキーに行ってもらってよかったやっぱデーモンフォーキーは強いんですねそれにみんなが檻に入れられてたってどうやって檻に入れられたんでしょうねウッティたちから聞きましたがストレッチがみんなのことを檻に入れたそうですとっても強いおもちゃですえストレッチってそんな強いおもちゃだったんですねいやー全然知らなかったですよやっぱりゴム状でしかも吸盤状になってるからおもちゃたちをバーってこういっぱい掴んだりすることができるんでしょうねそれできっと檻の中に入れたんでしょうねでもチャックルズは大丈夫なんですか怪我の状態は分かりませんが喋りかけたら返事はしてくれましたそっかそっかちょっと大丈夫かどうかをスマイリーロックさんに聞いてみましょうスマイリーロックさん教えてくださいチャックルズはこれ大丈夫なんですかあーチャックルズはとっても痛めつけられましたがちゃんと生きてますよ今日は休ませてあげた方がいいかもしれませんねよかったよかったチャックルズが死んでないってだけでよかったですよもうとりあえずねこれなんかすごいいろんなものがありますけどあかわいそうにちょっとこれ取ってあげなきゃですねチャックルズがかわいそうなのでいやーチャックルズ無理させちゃってごめんねそしてロッツを交渉しに行ってくれたわけですけどどうだったんですかあーデイジーの話をしたりもしましたが、何にも聞く耳を持ってくれなかったそうなんじゃよ。何を言ってもダメだったそうなんじゃ。そうなんですね。やはり、ロッツは悪い心に変える天才なだけあって、こっちが頑張って言っても、なかなかいい心になってくれないみたいですね。このままだと本当にコントローラーが見つけられてマジでやばいと思うのでシュンス TV チームも何か作戦を考えたいと思いますそして皆さんやはりストレッチはとっても強いおもちゃだったんですけどそれ以上にデーモンホーキーの方が強かったですではまたお会いしましょうさようならあー皆さんチャックルズ頑張ってくれましたねそれにしてもロッツの心を変えるのは難しそうですねあーさてスマイリーラックの質問コーナースマイリーラックさんに質問ですスマイリーラックさんはなんでいろんなおもちゃの声がわかるんですかああ、しゅんさんがどんな言葉でもわかるように作ってくれたからじゃな。スマイリーロックさんに質問です。千年も生きてるなんてすごいな。質問は石も死ぬんですかああ、死にますよ。
、粉々に砕けて、灰になってしまったら、それで石も終わりじゃな。なので、わしも弁尊たちに壊されないようにしないとですね。シュンズ TV さん、今度、ビッグベビーを手に入れてください。多分、弁尊たちが次手に入れるのは、ビッグベビーだと思います。ああ、弁尊やロッツォたちよりも先に、いろんなおもちゃを手に入れなきゃですね。過去にシュンズ TV はビッグベビーを取りに行きましたが、シュンさんが間違えて本物の赤ちゃんを連れてきちゃったんじゃな。シュンさんが間違えなきゃいいんじゃが、またお会いしましょう。